సాయిరాజు గారు ఈరోజు ఏం చూపిస్తున్నారు గుమ్మగుమల్లో వెరైటీ ఒక డిఫరెంట్ రైస్ చూపిస్తున్నాను అండి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ అండి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ ఎస్ కొంచెం పుల్ల పుల్లగా సో ఆ కార్న్ మనకు స్వీట్ స్వీట్ గా తగ్గుతూ కొంచెం డిఫరెంట్ గా అంటే ఆకు కూరతో చేస్తున్నాను కదా కొంచెం హెల్దీగా కూడా అది ఓకే ఓకే మరి చుక్క కూర కార్న్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చుక్క కూర కార్న్ రైస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చుక్క కూర పేస్ట్ ఒక కప్పు ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి ఇక్కడ చుక్క కూర ఏంటంటే మనం పచ్చిగానే పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండి సో అంటే కొంచెం ఇలా మనకు కలర్ అనేది బాగా వస్తుంది కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్ అలాగే రైస్ బాగా కోటింగ్ లా వచ్చేసింది లేదు ఆకు పలంగానే ఉండాలనుకుంటే కొంచెం దాన్ని ఫైన్ గా చాప్ చేసుకుని అలా అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అది వాళ్ళ చాయిస్ ఎలా కౌంటే అలా సో ఇక్కడ అన్నం ఏంటంటే మనం మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టేసుకోవాలి సో ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ సో పోప్ దినుసులు కాకుండా జస్ట్ జీలకర్ని యాడ్ చేసిన అండి అంటే ఆకుర కాంబినేషన్లో కొంచెం జీలకర్ర అనేది బాగుంటుంది మనకి సో ఎలాగు కార్న్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అది తగులుతూ ఉంటుంది కదా అవునండి సో అలాగే కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో వెల్లుల్లి రెప్పలు కొంచెం ఇలా మెరిపి వేసేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు కుక్కూర్ మరి ఓవర్ పులుపు ఉండదు కాబట్టి మనకి కొంచెం ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఎందుకంటే గోంగూర ఇలాంటి వాటితో చేసినప్పుడు కాస్త ఎక్కువ ఆ పుల్లదన అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది కొంచెం దాంట్లో కొంచెం హాఫ్ అనుకోండి అలా ఉంటుంది అందరికి కూడా అంత పులుపు నచ్చదు కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు కదా ఎస్ అలాంటి వాళ్ళు దీంతో ట్రై చేసుకోవచ్చు కుక్కూర్ బాగుంటుంది సో ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత అంటే మధ్య చాలా మంది కూడా చెప్తున్నారు కదండి ఆకుకూర లాంటివి కొంచెం ఎక్కువగా వాడుకోవాలి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా క్వాంటిటీలో కూడా తీసుకోవాలని చెప్పేసి సో ఇలా మనం రైస్లలో కానీ రోటీలలో సో కర్రీలానే కాకుండా సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా వాడుకుంటే బాగుంటుంది అవును అంటే బేసిక్గా ఆకుకూర అని కానీ మోస్ట్లీ మనము కూరల్లాగే చేస్తూ ఉంటాం ఎస్ అండ్ ఆకుకూర అనేసరికి చాలా మందికి అబ్బా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా రైస్ వెరైటీలో ఏదైనా ఒక కాంబినేషన్ ఇప్పుడు గ్రీన్ పీస్ లేకపోతే ఇట్లా కార్న్ కానీ కార్న్ కానీ వేసేసుకుంటే సో అది పెద్దగా ఉన్నట్టుగా అనిపించదు సో దీంట్లోనే ఆకుర పేస్ట్ సో దీంట్లోనే కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను కొద్దిగా పసుపు సో ఇది మనం పచ్చిది యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం బాగా వేగితే ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవునండి సో సరిపడా ఉప్పు సో రైస్ క్వాంటిటీ కూడా సరిపడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో అప్పుడే ఆ స్మెల్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది సో వెల్లుల్లి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము కదా సో గోంగూర కూడా చుక్క కూర కూడా కొంచెం మంచి టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఇంకొంచెం మనకి దగ్గరికి రావాలండి ఓకే ఓకే సో కాస్త వాటర్ అనేది కొంచెం తగ్గితే అప్పుడు మనం రైస్ అనేది మనం యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం రాజు ఓకేనండి ఓకే అండి మరి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ప్రతిరోజు కనుక ఒక కప్పు ఉడికించిన పప్పు ధాన్యాలు అంటే బీన్స్ బఠానీలు శనగలు ఇలాంటివి ఏవైనా సరే తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి పీచు లభించడమే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యం కూడా పదిలంగా ఉంటుంది చిట్కా చూస్తారు కదండి ఓకేనా రాజు గారు ఓకేనండి సో ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న స్వీట్ కార్న్ సో ఇట్లాంటి కొంచెం పుల్లగా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనం ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ చేసేప్పుడు కూడా క్యారీ చేయడానికి బాగుంటాయి పులిహోర ఇట్లా అదే చూస్ చేస్తుంటారు కదా పులిహోర బదులు అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ ఓకే సో ఫైనల్ గా మనం ముందుగా ఉడికించుకున్నా ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ సో ఇక్కడ కొంచెం మన ఆకుకూరతో తీసుకున్నాం కాబట్టి జీలకర్ర పొడి అనేది కొంచెం కాంబినేషన్ బాగుంటుంది అండి సో ఇది 
బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం మగ్గితే సో ఆ రైస్ కూడా ఆ చుక్కకూర తాలూకా ఆ పులుపు ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా పట్టేసేస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ కొంచెం కొత్తిమీర సో ఏ ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది చుక్కకూర ఏంటంటే మనకి మామూలుగానే అంటే ఎక్కువ రోజులు మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నా అది కొంచెం కుళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు మనం చేసేసుకుంటే కొంచెం బెటర్ అండి ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో వేడి వేడిగా చుక్క కూర కార్న్ రైస్ రెడీ సూపర్ సో మరి వేడి వేడిగా చుక్క కూర కార్న్ రైస్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చుక్క కూర కార్న్ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో చుక్క కూర పేస్ పసుపు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన స్వీట్ కార్న్ వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చుక్క కూర కార్న్ రైస్ రెడీ ఓకే అండి మరి రైస్ తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి చాలా బాగుంది తెలుస్తుంది బాగా తెలుస్తుంది అండ్ కొంచెం వేగటం వల్ల కూడా పేస్ట్ కి మంచి టేస్ట్ యాడ్ అయింది రైస్ రైస్ కి అండ్ కార్న్ అఫ్ కోర్స్ చాలా అంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసాం కాబట్టి అది కూడా మనకి ప్రతి మొత్తంలో కొంచెం ఒక మూడు నాలుగు అలా తగ్గుతా ఉన్నాయి సో అంటే పేస్ట్ లో కూడా కార్న్ కాసేపు వేయించుకున్నాం కదా సో వాటి కూడా ఫ్లేవర్ వచ్చేసింది కార్న్ బేసిక్ గా అనమాట మసాలాలో కానీ దేంట్లో వేసిన ఆ టేస్ట్ లో అవి యాడ్ అయిపోతాయి కదా బాగుంది రాజు గారు అంటే ఓవర్ పుల్లగా లేకుండా కొంచెం పులుపు కూడా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి అదర్ దెన్ గోంగూర కాకుండా ఇది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కొంతమందికి రాత్రి పూట ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్ర అస్సలు పట్టదు ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా గోరు వెచ్చటి పాలు తీసుకుని అందులో కొద్దిగా తేనె కలుపుకుని రోజు రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక పది నిమిషాల ముందు కనుక తాగి పడుకున్నట్లయితే సుఖంగా నిద్ర పట్టే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మామూలుగా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా నరాల జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఇతరత్ర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి అరికాళ్ళు మంట పుడుతూ ఉంటాయి ఇలా కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు అరికాళ్ళు కనుక మంట పుడుతూ ఉన్నట్లయితే వెంటనే ఉపశమనం కోసం మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు ఏం లేదండి కొద్దిగా నెయ్యి తీసుకుని అరికాళ్ళకు బాగా మృదువుగా మర్దన చేసుకున్నట్లయితే ఉపశమనం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మైగ్రైన్ తలనొప్పి అనేది నిజంగానే నరకాన్ని తలపిస్తుంది అంటూ ఉంటారు ఆ నొప్పితో బాధపడేవాళ్ళు పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లోనే ఇది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి మైగ్రైన్తో బాధపడేటప్పుడు ఉపశమనం కోసం మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వచ్చు కొద్దిగా నిమ్మకాయ కట్ చేసుకుని దాని మీద కొద్దిగా ఉప్పు మిరియాల పొడి ఇవన్నీ కూడా చల్లుకొని కొద్దిగా వేడి సెగ మీద దాన్ని వేడి చేసుకుని ఆ రసం పిండుకుని ఆ రసాన్ని కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే మైగ్రైన్ నుంచి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది పార్శ్వపు నొప్పి అంటే మైగ్రైన్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కొద్దిగా ఒక చిటికేడు పటిక బెళ్ళం తీసుకుని ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో వేసుకుని రాత్రంతా అలాగే ఉండనిచ్చి ఉదయం లేచిన తర్వాత వడగట్టి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి ఇలా ప్రతిరోజు కనుక చేస్తూ ఉంటే ఒక నెల రోజుల్లోనే ఈ పార్శ్వపు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం దొరుకుతుంది కొంతమందికి పెదవులు బాగా ఎండిపోయినట్లయిపోతూ ఉంటాయి డ్రైగా తయారవుతూ ఉంటాయి పెదవుల్లో పగుళ్ళు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటప్పుడు పెదవుల నుంచి ఒక్కోసారి రక్తం వస్తూ ఉంటుంది పెదవులు మంట పుడుతూ ఉంటాయి అందుకని గ్లిజరిన్ కొద్దిగా తీసుకుని ప్రతిరోజు పెదవుల మీద ఉదయం సాయంత్రం మృదువుగా మద్దను చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ బాధలన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గడమే కాకుండా పెదవులు మృదువుగా తయారవుతాయి 